자, 오늘은 닭다리 마늘 이용해서 안동 찜닭을 만들어 보도록 할 텐데요. 네. 자, 부탁드립니다. 먼저 어, 닭부터 좀 손질을 해 볼게요. 네. 이미 다시 깨끗이 서 손질이 된 건데 음. 닭이 보통 어때요? 그 잘안 익잖아요. 네. 이게 지방층도 두껍고 해서 음. 이렇게 통통한 부분 다리에 이 바깥 이게 이렇게 돼 있죠. 네. 통통한 부분 여기에 뼈에 닿도록 네, 두 개만 내 주세요. 이렇게. 어. 뼈에 닿도록 이런 식으로 뼈가 닿아야 돼요. 이렇게 딱. 네. 그러면은 아주 금방 익고 이뼈 안까지 우리가 먹 드시다가 음. 안에가 덜 익은 거 보면 기분이 좀안 좋죠. 아, 최악입니다. 네. 그래서 이런 식으로 이렇게 뼈까지 그냥 뼈가 달 때까지만 이렇게 딱 점해 주시면 돼요. 이렇게 음. 이런 식으로 이렇게 네, 이렇게 자 닭에다가 칼집을 내 주시고요. 자 네. 그다음에는요. 양념을 한번 만들어 봅시다. 네. 그래서 이렇게 간장 네. 많이 들어가고요. 그 다음에 어, 여기 이렇게 보시면은 굴 소스. 네. 안 맛있을 수가 없죠. 아, 굴 소스는 <웃음> 어, 그냥 약속이에요. 일단 간장과 굴 소스와 설탕이 들어가면 일단 게임은 끝났어요. 아, 끝났어요. 이거는 <웃음> 실패하면 이상한 거예요. 맞아요. 네. 이거 굴 소스 넣는데 설탕 들어갔는데 왜 맛이 없지? 어. 그러면은 최업이를 더 열심히 보셔야 됩니다. 이렇게 하고 그 다음에 마늘. 다진 마늘. 네. 음, 이렇게 들어가고요. 여기 에 지금 맥젓. 참치액이 조금 들어가고요. 네. 네. 여기 보시면은 어, 여기 지금 참기름이 조금 들어갔고요. 네. 네. 그리고 여기에 또 설탕과 아. 어, 물엿. 물엿. 진득하고 네. 반짝반짝하고 음. 여러 가지 맛을 도와주는 거죠. 어, 안동찜닭이 달짝지근해 단짠의 기준이에요. 그렇죠, 예. 네. 그래서 사람들이 특히 젊은 분들 굉장히 좋아하죠. 좋아요. 그리고 한때 당면, 엄청 유행이었었어요. 네, 당면 딱 넣어서 떡이랑 막 그렇죠, 이렇게 넣어서 예. 드시기도 하고 해서 이렇게 잘 풀어주세요. 여기 그 물엿이 좀 이렇게. 양념 만드는 게 어렵지 않네요. 그렇죠. 네. 네. 사실 여러분들 이 레시피만 기억하시고 또이 양념장만 네. 기억하신다면 네. 안동에 가실 필요가 없습니다. 네. 우리 집이 안동입니다. 네. <웃음> 자, 꼭 기억해 주세요. 네, 이렇게 해서 만들어 놓고 오늘 불리지 않고 그대로. 요거를 한 3분에서 한 5분 정도만 삶아 주세요. 어. 음, 이렇게 해서 당면을 딱 삶아 주고요. 사실 당면은 미리 불려놔야 된다라고 하는데 이렇게 해도 괜찮잖아요, 그렇죠? 불려놔도 어차피 나중에 불려놓으면요, 음. 제가 삶아서 나중에 그 국물에다 한번 버무려서 드실 수 있게 만들어 놓은 건데 아. 만약에 불려놓은 거를 찜닭에다 넣잖아요. 음. 그러면 그 불려놓은 것도 익어야 되잖아요. 그렇죠. 예. 익는 동안에 그 국물을 다 흡수해 버려요. 당면이 다 빨아 먹어요. 그거 알죠? 예. 그래서 그걸 없앤 거예요. 아. 음, 이제 아시겠어요? 네. 예. 예, 꼭 이렇게 하세요. 당면을 삶는 동안에 어, 제가 뭐닭 육수 닭을 한번 냄새도 없애고 네 잡내 또, 빼줘야죠. 네, 그걸 가지고 그 육수를 가지고 밑배수로 쓰는 거예요. 네. 그래서 먼저 요거는 찬물부터 시작하셔야 돼요. 찬물부터. 네. 네. 이렇게 생강. 생강. 이게 냄새 없애는 기본이죠. 네. 그리고 이렇게 넣으시고요. 이렇게 통후추도 좀. 통후추도. 넣으시고요. 네. 그리고 어 간장 을좀 간장. 넣어주시고요. 네. 왜냐면 밑간을 드리는 거예요. 그렇죠. 그러면 네. 안에 맛있겠죠. 음. 네, 이렇게 하고. 이렇게 냄새 없애라고 청주 좀 넣어주시고요. 이렇게 해서 닭다리를 딱 넣으시고 다 이렇게. 요거는 끓는 물에 하지 마시고 찬물부터. 찬물부터. 네, 그렇게 해서. 근데 이 작업을 꼭 해주셔야 네. 이 닭의 냄새 를 빼주는 게참 중요하더라고요. 냄새도 빼주고요. 어, 이따가 맛도. 소스 만들면 음. 양념 소스에서 좀 빨리 해낼 수가 있어요. 어. 우리 보통 찜닭 제대로 하려면 두 시간 걸려요. 그러니까요. 그럼 이렇게. 음. 얼마나 또 삶아주는 게 좋을까요? 모든 재료만 다 이렇게 밑 베이스만 딱 해놓으면 냉장고에 딱 넣어놨다 저녁에 바로 하셔도 돼요. 어 그러면은 전체 다 하는데 한 20분? 20분. 네, 그 정도면 충분해요. 음 네, 그래서 이렇게 해서 요, 요것도 지금 삶아지는 동안에 네. 음, 우리 지금 당면을 당면. 한번 건져봅시다. 네. 그리고 요게 나와가지고 있는 동안도 익어요. 음. 음, 요게 뜨겁잖아요. 네. 그러니까 그 자체에서 자기네들이 식는 동안에 익어요. 그래서 음. 요 정도 그냥 요 정도 하시면 돼요. 네. 어, 이렇게 해서 또 나중에 국물에 한번 넣어서 뜨거운 국물에 이렇게 할 거니까 이렇게 음. 음. 해서 이렇게 네, 좀 먼저 삶아서 넣으시면 되고요. 자 우리 선생님께서 그 당면도 네. 이렇게 야들야들하게 잘 익혀주셨고 네. 지금 왼쪽에서는 우리 닭이 네. 맛있게 끓고 있지만 저희가 네. 시간 관계상 미리 좀 이렇게 육수를 이렇게 내봤는데요. 네. 와. 
간장이 아까 조금 들어갔었죠? 아, 맞습니다. 그, 여기서 간장 베이스에 여기 준비되어 있고 그리고 닭이 아까 그 간장이 들어서 그런지 네. 색깔 자체가 턱 이렇게 누른스름해서 맛있어 보이네요. 네. 네. 자, 그래서 저희가 여기서 바로 조리를 좀 해보도록 하겠습니다. 이렇게 해서 아까 닭다리살에 삶어놓은 육수가 요거잖아요. 네네. 이게 닭육수예요. 닭육수예요. 네, 그래서 닭육수는 혹시 남거나 좀 많이 넣어서 이러면 음. 어떤 국물 베이스로도 제일 좋아요. 아 네, 그래서 국물 베이스로 쓰시면 되고요. 이것도 버릴 게 없네요. 없어요. 네. 그래서 이렇게 이제 여기다 양념장을 먼저 넣으세요. 아, 이렇게 하는 거구나. 네, 양념장을 먼저 이렇게 넣어서 네. 여기서부터 처음부터 재료를 넣고 조리기 시작하는 거예요. 아 중간에 넣는 게 아니라 왜 전부 다 간이 배야 되잖아 그 안에. 그러니까 이게 졸아들면서 네. 뭐 닭, 뭐 감자, 당근, 당면에 네. 서서히 다 쓰면 되네요. 그렇죠, 네. 맞아요. 그래서 이렇게 해서 네. 이제 이거 한번 끓이시면 돼요. 이제 끓이고 나서. 어, 이렇게 이제 조금 나중에 감자, 음. 당근, 달걀, 삶은 달걀 다 익혀놨어요. 어. 어, 왜냐하면 시간을 많이 단축시키고 또 감자를 처음부터 같이 넣어서 끓여버리잖아요. 네. 감자 분이 나오고 아. 깨지면 국물이 어때요? 어, 뿌해지겠네요. 어, 그럼 엉망되잖아요. 잡채, 그러니까 당면까지 막 넣으시면 그러니까네. 이게 국물이 탁하고 막 이러면 보기도 안 좋고 아. 네, 그래서 다 재료를 오늘은 당면도 좀 데쳐놨고 음. 그 다음에 감자, 당근, 삶아놨고 달걀도 음. 네. 네, 완숙으로 삶아놨어요. 그러면 선생님 이걸 몇분 정도 이렇게 끓여줘야 될 좋은가요? 어, 이게 끓기 시작해서 기본 한 그. 익는 거는요. 네. 아까 칼집 넣었죠. 네. 바로 금방 익고요. 근데 국물이 좀 졸아야 되잖아요. 음. 그래서 국물이 빨리 졸기를 바라면 뚜껑을 열고 하세요. 아. 어, 근데 서서히 간이 안에 많이 스미기를 원하면 그냥 뚜껑 닫고 하시면 돼요. 그래서 음. 한 전체적으로 봤을 때는 한 10분에서 15분? 10분에서 15분. 네. 네. 자 그럼 이게 잘 끓어오를 동안 저희는 네. 계속해서 명란 감자 새우 무침을 계속 만들어 보도록 하겠습니다. 네. 일단 감자를 이렇게 삶아놨잖아요. 네. 이게 사실은 감자를 좀 뜨거울 때 뜨거울 때 이게 잘 으깨지는데 으깨지고 그렇죠? 또 이렇게 감자 으깨는 게 있어요. 네. 기구가 이렇게 동그래가지고 길다란 음. 걸로 이렇게 으깨면 금방 잘 돼요. 그래서 감자는 이렇게 지금 하지 감자 엄청 많이 나오잖아요. 네. 이렇게 폭신폭신하게 어, 보기만 해도 폭신폭신 느껴지네요. <웃음> 옛날 어른들 어른들 말씀할 때. 팍신팍신하다고 이렇게 네. 얘기하자 우리 표현할 때 포슬포슬 포슬포슬하다고 네. 네. 감자 먼저 다 으깨놔 주시고요. 네. 어, 그 다음에 그 오이는 지금 여기 보시면은 이렇게 생오이를 한 0.3mm 네. 이 네, 정도로 그냥 다 얇게 좀 얇게 자르셔서 여기에 식초, 네. 네, 식초, 설탕. 1대 1이에요, 그냥. 음. 식초 설탕 1대 1에다가 소금 약간. 네, 이렇게 해서. 아, 절여주나 봐요. 절여주셔야 돼요. 네. 우리 오이 배뚜리라 그러죠? 이렇게 음. 절여가지고 쓰는 거를. 네. 맛있어요. 어떤 데 넣어도 그냥 넣는 거보다. 네. 몇분 정도 절여주는 게 좋을까요? 한 10분? 10분 정도. 네, 10분 이상은 절여주셔야 돼요, 이거는요. 그래서 미리 절여놓은 오이가 여기에 네. 준비가 되어 네, 있습니다. 이렇게 됐고, 네. 여기 보시면 많이 절여졌죠, 이렇게. 이 물기를 꼭 짜셔야 돼요. 음. 이 물기를 이렇게 해서, 이렇게 지금. 이렇게 놓으시고 아니면 면포 없으신 분들은 손으로 그냥 꽉 짜면 돼요. 음. 음. 이렇게 해서 쭉 국물을 네. 수분을 빼주시고요. 네, 이렇게 빼서 이렇게 넣어주시고요. 네. 이렇게 해서 준비 딱 해놓으시고요. 소스 한번 만들어 볼까요? 네. 우리 보통 감자 샐러드에 마요네즈도 좀 들어가고 그렇죠, 있잖아요. 그렇죠. 예. 마요네즈는 안 넣고 건강에 굉장히 좋은 재료들이에요. 음. 그래서 생크림 좀 이렇게 넣으시고요. 네. 음. 생크림이 없다. 우유만 쓰셔도 우유만 돼요. 우유만 쓰셔도 괜찮고요. 네. 근데 생크림을 좀 넣으시면 훨씬 더 맛이 진해지겠죠? 부드러워지겠네요. 네. 설탕. 네. 그리고 소금. 음. 그럼 소금 약간만 넣으시고요. 네. 간을 조금 해주셔야 되니까. 그리고 요게 고추냉이에요. 고추냉이요. 네. 그래서 약간 그 우리 왜 명란에다 고추냉이 조금 이렇게 해서 드시는 분들 많죠. 김 싸서. 네. 그런 식으로 고추냉이하고 명란은 굉장히 잘 어울려요. 그래서 준비 좀 해놓으시고요. 네. 이렇게 해서 아까 으깬 감자를 이때 먼저 명란젓을 섞어 주시면 되는 네. 거죠. 섞어 주세요. 섞어 주시고. 일부에 그 
새우나 이런 거 그냥 이렇게 좀 넣어주세요. 그래서. 근데 지금 문득 떠오른 게 네. 오늘 저염 명란으로 하고 있잖아요. 네. 근데 어, 나 집에 그냥 일반 명란인데 하시는 분들도 계시잖아요. 네. 그런 분들은 괜찮아요. 감자의 양을 좀 늘리면 되겠네요. 어... 명란 양을 줄이면 되죠. 명란의 양을 줄이면 되겠네요. <웃음> 둘 중에 하나 하시면 되겠죠, 중에... 간으로는. 네, 이렇게 해서 한 번에 넣지 마세요. 어. 혹시 감자마다 수분 먹은 게 틀리고 이러면 질어지고 질 수도 있어요. 네. 그러니까 와. 그럴 때는 약간 양념을 이 소스를 한 두세 번에 나눠서 넣으세요. 음. 한번 해보고 너무 질척한 것보다는 약간 그냥 농도가 음. 이게 딱 알맞는 게 좋거든요. 네. 요거는 집에 사실 오이 사면 네. 오이가 애매하게 남을 때 있거든요. 네. 그리고 칵테일 새우 같은 경우에는 냉동실에 들어가서 정말 안 나오는 경우들이 있는데 맞아요. 요거 해 드시면서 네. 냉장고 정리하시는 것도 좋, 좋을 네. 것 같습니다. 선생님 이거 그러면 명란 감자 새우 무침 완성이 된 거죠? 네. 자 요거 잠시 후에 또 예쁜 그릇에 한번 담아 보도록 네. 하겠고요. 요것도 꾸미를 좀 쓸게요. 네. 나중에. 자 그럼 저희는 안동찜닭 잘 끓고 있는지 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 네. 짠. 아이고야. 확실히 아까도 조금 많이는 아니지만 네. 서서히 줄고 있는 느낌이 드네요. 네, 이렇게 해서 아까 거품은 건져낸다 그랬죠? 네. 좀 나중에 건져낼게요. 네. 이렇게 해서 아까 제가 감자가 으스러지고 이러는 걸좀 방지하고 좀 국물이 탁하게 되는 걸 방지하기 위해서 다 데쳤다 그랬잖아요. 네. 감자가 딱 익을 정도만 데치면 돼요. 데글데글하게. 네. 너무 푹 삶지 마시고요. 이렇게 해서 이렇게 감자하고 당근을 조금 이렇게 넣으시고 그 다음에 우리 표고버섯. 버섯. 네, 이것도 이렇게 큼직하게 이렇게 썰어서 보기 좋게 이렇게 했는데 이런 식으로 해서 네, 좀 이렇게 넣어주세요. 어. 그리고 또 양파도 양파. 여기 넣어주시고 푸짐해요. 네. 우리 안, 안동찜닭이 어때요? 푸짐하고, 푸짐하고, 푸짐하고 이게 또 졸아지면서 네. 이 채소들이 숨이 죽으면 네. 그 씹는 식감도 확실히 크게 또 느껴지겠네요. 그 다음에 오늘은 특별하게 또 삶은 달걀. 네, 삶은 달걀을 이렇게 좀 넣어주시고. 아, 네. 이거 식구 수대로. 네. 뭐, 네 식구면? 네 개, 하나씩 음. 드시게. 요것도 또 반. 잘라가지고 막, 뭐 서로 눈치 보게 하지 마시고. 네. 식구대로 딱 하시면 돼요. 이렇게 해서. 마지막에 요 고추. 이렇게 해서. 푹 끓여주시고요. 자, 이제 안동찜닭의 마지막 마무리를. 네. 그 당면이 해줄 것 같네요. 아까 익힌 당면이죠? 네. 그래서 조금만 끓어도 돼요, 그냥. 음. 여기다 이렇게 넣어서 한쪽에서. 네. 이건 국물을 좀덜 잡아먹어요. 아, 우리 너무 좋아요. 보통 당면 때문에 국물이 없어가지고. 그러니까요. 조금 국물이 좀 있어야지 맛있어요. 네. 네, 이렇게 하고. 그래서 이거 끓는, 한번 끓는 동안에. 이것도 또 한번 끓여줘야죠, 그래도. 네. 이렇게 해서. 한번 끓는 동안에 부추를. 부추를. 네. 이거는 그냥 숨만 죽이세요, 이렇게. 네. 숨만 죽여서. 우리 이특 씨가 네. 뭐 이제 어떻게 그렇게 딱 이렇게 남, 똑같이 놓으면 돼요 이런 식으로. 알겠습니다. 네, 노력해 보겠습니다. 사실 <웃음> 아, 냄새가 너무 좋은데요. 그렇죠. 네. 네. 이렇게 해서 네, 됐습니다. 자 이렇게 해서 안동집 닭도 완성이 되었고요. 네. 이야. 자 그럼 우리 안동집 닭과 명란 감자 새우 무침 네. 이제 맛있게 또. 예쁜 접시에 담아보도록 할 텐데요. 네. 어디에 담는 게 좋을까요, 선생님? 음. 아무래도 찜닭은 푸짐하고 네. 국물이 있으니까 음. 네. 좀 오목한 접시가 좋겠죠? 오목한 것도 이거밖에 없네요. <웃음> 그렇죠? 오목한 거. 자, 어, 네. 그리고 명란 감자 새우 무침은 어디다 하는 게 좋을까요? 아, 이거는 네. 스프레드로도 사용해도 되고 제가 애프타이저 좋다 했잖아요. 납작하고 좀 사각 같은 접시가 어떨까요? 납작하고 사각한 거 선생님, 지금 이거 팔각이거든요. <웃음> 사각이 좋을까요? 팔각이 좋을까요? 사각이 좋죠. 사각 역시 사각사각거리네요. 자, 이거 사각으로 해서 네. 자 그럼 선생님께서는 명란 감자 새우 무침을 맛있게 예쁘게 네. 담아 주시고요. 네. 그리고 저는 안동 찜닭을 네. 담아 보도록 하겠습니다. 담아볼게요. 아, 네. 사실 요그 상태로 먹어도 참 맛있을 것 네. 같아요. 네. 음, 다 푸짐하게 담으시고. 네. 같은 종류들을 좀 모아주시는 게 좋아요. 네. 이렇게 해서 하나 이렇게 좀 올려놔보시고 야, 선생님이 지금 담아주고 네. 계시는 명란 감자 새우 무침도 참 예쁘고 그리고 저는 이 안동 찜닭을 담고 있잖아요. 네. 닭다리만 있어서 그런지 뭔가 더 푸짐해 보이네요, 선생님. 골고루 네. 한쪽 라인에 같은 거를 좀 이렇게 모아서 놓으면 또 나름대로 그 요리한 것 같아요. 너무 푸짐합니다. 네. 아, 난리 났어요, 지금. 와. 와, 선생님, 이거 정말 푸짐한데요? 
그죠? 사실 이거 건물? 나가서 사고 오면 네. 이 안동집다 가격이 네. 뭐 2만 5천 원, 3만 아, 원 그럼요. 좋게 넘어 가잖아요. 네네. 그리고 어. 또 좋잖아요, 재료가. 맞습니다. 예. 네. 이 정도라면 은 네. 우리 가족들을 위해서 네. 충분히 저렴한 가격으로 그 이상을 또 느낄 수 있을 것 같아요. 아 어, 그럼요. 네. 그리고 마음. 마음. 네, 음식은 소통이잖아요. 마음을 줄수 있잖아요. 정성이 또 들어갔잖아요. 아, 그럼요. 네. 야 이거 이 국물을 내가 그냥 마시고 싶네요. 아. 여기다가 밥 비벼 먹어도 네. 엄청 맛있죠. 마지막에 네. 자글자글 해가지고 밥 비벼서 김가루. 그러니까요. 네, 깨소금, 참기름만 딱 넣어서 드시면 돼요. 아, 예, 난리죠, 난리죠. 약간 단짠에. 그렇죠, 예. 네. 안동찜닭은 단짠의 기본이니까. 야, 자, 이렇게 해서 오늘 안동찜닭과 명란 감자 새우 무침 완성이 되었는데 사실 안동찜닭은 우리가 집에서 만들어 먹기보다는 나가서 사 먹게 사 먹는다라는 의식이 좀 많았었는데요. 오늘 여러분들 꼭 한번 나의 몸을 위해서. 우리 가족들의 건강을 위해서 꼭 한번 만들어 주셨으면 좋겠습니다. 네, 그리고 정말 우리 여름 보양식으로 뭘 제일 많이 드세요? 닭을 많이 드는 거죠. 그렇죠. 먹죠. 삼계탕 네. 이런 것처럼 그래서 모든 영양소가 한 곳에 이게 집합이 됐잖아요. 네. 그러니까 올 여름에는 좀 많이 해 드셔서 건강한 여름을 좀 나셨으면 좋겠어요. 맞습니다. 그리고 또이 명란이 네. 또 우리의 또 지친 입맛을 네. 또 한번 확 일으켜 주지 않을까 또 생각이 드는데요. 그래서 일주일 동안 정말 네. 건강하고 맛있는 요리를 또 손쉽게 만들 수 있는 방법을 네. 알려서 정말 감사드립니다. 아, 저도 감사합니다. 네, 또 체업이 또 자주 놀러와 주시기 아, 바라겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 이티기 처럼입니다 오늘의 요리 꼭 만들어보세요.